Delhi-based artist Rakesh Kumar Meemroth, also working under the street name M86, is a muralist who fuses Indian folk art with contemporary pop art in the walls he paints. At Lodi Colony, he creates a goned artwork that highlights the relationship between animals and their rapidly shrinking habitat. सबसे पहले जब ये वॉल मुझे मिली तो मैंने इसका साइज़ जब देखा तो कुछ लेआउटिंग उस हिसाब से मुझे मिल नहीं रही थी तो जब लेआउट मैं करने लगा तो सिंपल सा वही आया कि मैं एक हाथी क्यों ना बनाऊं जो हाथी इवन मुझे वैसे पसंद है थोड़ा मैं इसको लेके पहले भी कई बार काम कर चुका हूँ और ये केरला का स्ट्रीट एनिमल है सो so, यहाँ पे लेआउट के हिसाब से वही फिट बैठ रहा था बिकॉज सेंटर में मुझे एलिफेंट डालना था और उसके टच से ही मैं पूरा ट्री बना सकता था जिसमें मुझे बाकी चीज़ें डालना था मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जंगल और जानवर दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो अगर हम पेड़ों को ख़त्म कर रहे हैं या जंगल को ख़त्म कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रहे हैं तो अगर हमें इनको बचाना है जिस तरह हम मुहिम चलाते हैं जो ब्रीड ख़त्म होती जा रही है टाइगर्स की होगी बर्ड्स की हो गई या किसी भी चीज़ की तो सबसे पहले उनके घर को बचाना होगा तब वो बच पाएंगे कॉमन स्पैरो को मैंने इसमें डाला है जो कि दिल्ली की स्टेट बर्ड है मैं भी खुद दिल्ली से ही हूँ जो कॉमन स्पैरो इसका नाम है वो स्पैरो ही रह गया है कॉमन आगे से हट गया है बिकॉज बहुत सारे रीज़न हैं पॉल्यूशन है या सेटेलाइट्स रेंज है उसकी वजह से ये ख़त्म हो गया तो हम इसे बचाने के लिए तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन मैं थोड़ा सा लोगों को अवेयर कर सकता हूँ कि जो बच गई हैं प्लीज़ उन्हें बचाने की कोशिश कीजिए Rakesh is influenced by Gond art, which is a disappearing storytelling art form from Central India, which dates back more than 1400 years. The signature Gond art detailing and patterns in the mural lend a sense of movement to the still mural. In an era of often minimalist work, this style is fluid, eye-catching, and finds a way to be contemporary. जो ये पैटर्न है, बिल्कुल डिटेल वर्क करने हैं। वो गोंद आर्ट का इसलिए मुझे ये वाली फोक आर्ट पसंद है कि एक डिटेल काम करते करते एक खूबसूरत चीज़ आपके सामने निकल आती है तो आदमी जब पास दूर से ये चीज़ नहीं नज़र आती दूर से ऐसा लगता है कुछ इल्यूजन जैसा है पास में आते ही देखता है अरे इतनी डिटेल हिंदू ट्रेडिशन के अंदर जो पुरानी सभ्यता चलती भी आ रही है उसके अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं वो फोक आर्ट के थ्रू ही आर्ट से जुड़े हुए हैं जो अभी तक आगे तक आ रही है लेकिन अब और ये जो फोक आर्ट थी वो ओकेजनली की जाती थी जैसे कोई फंक्शंस हैं शादी ब्याह है या कोई धार्मिक फेस्टिवल टाइप का है और ये मेल्स नहीं करते ये फीमेल्स करती हैं और पास ऑन करती हैं अपनी डॉटर्स को एक फ्यूजन है मेरी पेंटिंग के अंदर कि पुराने टाइम पर भी लोग पेंटिंग किया करते थे फोक आर्ट के थ्रू जिसमें लोग अपने घर की लाइफस्टाइल बनाते थे अपने घरों में और पिगमेंट से बनाते थे और जो है आ, आज के टाइम पर अब हम जो आजकल की नई चीज़ों को लेकर नए नए इक्विपमेंट्स लेकर हम काम करते हैं जैसे मैंने स्टेंसिल से स्पैरोज बनाई है तो आज की आर्ट भी मोटिवेट कर रही है हमें और जो बहुत पुरानी सभ्यता जो हमारी जबकि जो आर्ट चलती हुई आ रही है वो भी मोटिवेट कर रही है तो एक तरीके का फ्यूजन है Rakesh often makes murals that invite conversation and connection. They are bright, optimistic, and offer a different take on familiar objects. मैं एक इस चीज पे और ध्यान रखता हूं कि जो भी मैं चीज बनाऊं वो चाहे लोगों को समझ में ना आए लेकिन खूबसूरत जरूर लगे। तो वो खूबसूरत जब लगेगी थोड़ी चीज जब वो उससे पहले से फैमिलियर है। जैसे ट्री बना है या एलिफेंट बना है इसको लोग जानते हैं। और ये फोक आर्ट है इसको भी लोग जानते हैं जैसे कई यहाँ पर काम करते हुए लोग आ रहे हैं कि आप तो हरी पत्तियाँ होनी चाहिए वो क्यों नहीं है मैंने हरी तो पहले से है आपके पास यहाँ पर पेड़ों पे मैं कुछ और डाल रहा हूँ वो देखने में अच्छी नहीं लग रही है नहीं ज़्यादा अच्छी लग रही है इसमें बाज भी दिया है और ये गोरैया आए चित्र बहुत बढ़िया बनाया है बनाने वाले का भी इसमें जवाब नहीं है जिंदगी रहती थी 
लोग और टॉयलेट करके चले जाते हैं गंदे गंदे पोस्टर चिपकाते थे अब तो इतना अच्छा होता है कि फैमिली के साथ जो पब्लिक आती है तो फैमिली के साथ दूसरे दिन आकर के फोटो खिंचवाती है Artist Sankoi has always been inspired by the wealth of nature he observed in his country of Mexico. Fascinated by the different species of animals around him, the walls he paints worldwide often involve flora and fauna. At Lodi Colony, he creates a piece titled Colors of the Soul. representing the synergy between the cross-cultural experiences of migratory birds and his own experience in India. Esta pieza es una alegoría a la libertad y a la enseñanza del amor, eh, representada por unas aves. Tengo una fascinación por las aves y su forma de volar. Bueno, eh, la libertad que representan en todas las culturas eh, en mundial, global. Y pues el hecho de que están presentes, llevan unas casas que simbolizan el, el hogar que todos llevamos dentro, un poco pensando en la migración y cómo tenemos un universo del que no podemos deshacernos cuando viajamos. Entonces son aves viajeras, aves migratorias. Es increíble. Ahora vivo donde vivo ahora, en el lugar donde vivo ahora, es Quintana Roo. Eh, especialmente es un lugar con mucha selva. Entonces en la selva pues llegan eh, demasiadas aves migratorias, llegan patos, garzas, flamingos. Eh, hay especies locales como unas 14 especies locales que son muy, muy hermosas. Tienen muchísimos colores. Es, se parece un poco ¿no? a, a este pájaro. uno en especial que se llama troglón violáceo, entonces soy un poco eh, obsesionado también con... Aquí hay muchísimos pájaros, me he visto de repente pinto y va, eh, hay águilas, cuervos, eh, parrots, hay... Eh, pichones está, está bien interesante y, y una parte también como de lo interesante de la pieza es que está el árbol y ahí es como una casa de pájaros no pues es la casa de los pájaros los árboles entonces está pues me gusta mucho esta pared en especial Then Koei integrates the elements of the building into his composition. The windows that nest inside the birds' bodies represent their hearts. Retomo la arquitectura del edificio, de los lugares de donde pinto, y la incorporo haciendo como una simbiosis gráfica. Eh, entonces crea una composición, creo la composición a partir de, de, de la forma, de, de la arquitectura, y le voy agregando como ahí un poco eh, más cosas. His works too represent many facets of design at once. His signature style comprises varying patterns puzzled together. Senkoi says this colorful approach represents Mexican culture. Pues regularmente uso como colores que sean armónicos. Es algo muy natural de, de los mexicanos, entonces es como Eh, yo no puedo pintar en dos colores, ¿no? no puedo pintar en blanco y negro porque no lo siento, entonces quiero muchísimos colores para poder sentirme como más libre. Entonces es como crear una canción, vas poniendo como un instrumento que, una nota que es como muy, eso, como cre que creas armonía, por eso solo los voy sintiendo. Senkoi paints stories, giving passersby a moment of discovery. Eh, siempre trato de que haya una dinámica, como un diálogo entre los transeúntes y, y pues la pared, ¿no? Como lo que pinte, siempre lo lleve a como 
a un lugar más abstracto, que la gente se ponga a pensar sobre el muro. No, no, no es como darle una idea preconcebida, sino cada quien va inventando su propia historia. Entonces, esa es parte también de lo que, de lo que propongo. Con mi propuesta es hacer un diálogo que es inevitable, obviamente, pero hacerlo como un poco más profundo, no solamente que sea una pieza de decoración, sino también que cree como, un, como una narración. Entonces, a veces les llamo como un graffiti narrativo. It's beautiful, uh, the Paisley work and the intricate work on it, it's bright. It just speaks of how free you can be. Belgaum-based artist Blaise Joseph has been making murals since 1993. Over the last decade, he has collaborated with ethnic communities, promoting and integrating arts and education in rural areas. For the last maybe six to seven years, I've been working as an artist with various kinds of communities across India, in the interstate border areas, with the indigenous communities tribal communities and uh, people who are not actually into art practice per se, engaging with them and trying to explore collectively the creative possibilities. At Lodi Colony, Blaze paints the portrait of his mother surrounded by nature as a reminder to the city's migrants of their ecologically diverse homelands. One thing is that most of the grandmothers in this locality also, in the urban space, most of them must have come from rural background and they have been intimately connected to flora and fauna, nature, yeah? and they must be missing all that in this, in this urban space which is becoming more and more concrete jungle uh, and to some extent unesthetic also. Uh, and it's, the whole purpose of street art is to bring certain aesthetic dimension to this concrete jungle also. Uh, so, uh, I thought uh, my mother, who, who still lives in Kerala, amidst a lot of flora and fauna, so I thought she could contribute certain seeds of <laughs> values and certain aesthetics and certain goodness through this painting. And also, it's, it's a kind of recollection of my own memories connected to my mother, my own homeland. If you see the lot of details and then on the halo uh, there are butterflies and birds and dragonflies who are like agents of pollination. Henri Matisse said there are always flowers for those who want to see them. But in their absence, Blaze's mural aims to capture their essence. My mother and the the entire vegetation is actually a critic on the on the environmental degradation or the you know, rampant degradation of the environment that's happening in the name of development. You know? And it's only those simple human beings who would pro protect the nature, not the corporate, not the government, not the so-called elite or educated. And most of them have failed fail the system or fail uh, the environment also, you know, for the nature also. Because I, in my interaction with communities, uh, I find that they have less, they know what, how much they need to take and how much they don't need to. So finally we'll have to paint all these, even nature on the wall. Because <laughs> we can't see them. So all that will become museum pieces, mummified. Yeah. 
I found many people relating to the work because this morning also one lady asked me, who is this? I said, it's my mother. Suddenly her expression changed. Your mother? <laughs> she asked me, what's her name? I, I said, Eliyama. Oh. She asked, where, where are you from, Kerala? Kerala. So when I say it's my mother, it's like a different connection they, you know, they find. You were like coming here to the Khan market for shopping and you were going through, just driving down the street and you look at these. So yeah, I think the half the work is done. Koei's installation at Inland Container Depot, based on the idea of manifestation of universe inside each being, is a piece titled Omnia Bidens, meaning seeing all. Y la hice pensando como en la reflexión que todos los humanos necesitamos eh, de ver de ver para adentro, ver hacia adentro, ver como reflexionar en nosotros mismos. Y pues está representada por como el universo que todos llevamos dentro. Siempre es como una referencia el, el usar como, como representaciones del universo. ¿no? Para mí es, es como la representación de todo lo que llevamos dentro. Y, y es como algo bien universal. ¿no? Eh, en este caso es como la noche que es como lo más profundo y representa eso. Eh, pues nada, es como también como pensando en un momento de la necesidad que tiene la gente de un momento de reflexión, de introspección, en, pues en las ciudades que están llenas de caos, ¿no? como lo es la Ciudad de México o lo es Delhi. Entonces lo hice pensando como un poco en eso. The figure in Senkoi's piece symbolizes the sacred place of animals and nature in Mexican culture, while also being influenced by Mexican tribal crafts and their similarity to Indian ethnic arts. Here Senko basically did this kind of like figure that is like absolutely androgynous and what happened is that mm, he observed like around, he went in the streets, he dig in like old Delhi and he noticed like this kind of chaos all around the, but again like really vibrant and intense and so what he painted over here is like this sort of like figure that actually has the chaos in himself so that's the reason why the galaxy and like you know this kind of cosmos but no matter this kind of like mm, chaotic disorder, actually this figure is like extremely calm and steady and carries with it uh, all these like kind of Mexican patterns. They've taken a lot of effort and it's a very huge piece and then I like the fact that there's galaxy inside the lady's body which really intrigues me a lot. It's sort of the entire universe in one thing. It's like containing everything, whatever is here. I mean, not here, basically, this is Earth. <laughs> 